హాయ్ గా ఐస్ అండి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం ఏఈడబ్ల్యూ పేపర్ వ్యూ వర్ల్డ్స్ ఎండ్ లో ఏం జరిగింది అనేది సో న్యూ ఏఈడబ్ల్యూ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయితే క్రౌన్ అవడం జరిగింది ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సమోవన్ సమ్మిషన్ మెషిన్ సమోవన్ జో సో సమోవన్ జో ఏఈడబ్ల్యూ న్యూ వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ సో వెరీ వెల్ డిజర్వ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సమోవన్ జో మనకు తెలిసిందే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తాడు సో ఫైనల్లీ ఆ టాప్ పొజిషన్ అయితే వచ్చింది జోకి అయితే జో ఓడించింది మరెవరినో కాదు హాటెస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లింగ్ టుడే ఎంజేఎఫ్ మ్యాక్స్వెల్ జైకబ్ ఫ్రీడ్మెన్ సో తనని క్లీన్ గా సమ్మిషన్ అంటే పాస్ అవుట్ చేసిండు అలా మనకి సమోవన్ జో న్యూ ఏడబ్ల్యూ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయితే అవుతాడు సో దాని తర్వాత డ్రామా కంటిన్యూ అయింది అదేంటిదంటే మాస్ట్ మెన్ ఎవరు అనేది రివీల్ అవుతుంది అని అయితే టోనీ ఖాన్ చెప్పిండు వరల్డ్ సెన్ లో సో తను చెప్పినట్టుగానే మాస్ట్ మెన్ ఎవరు రివీల్ అయింది సో వాళ్ళు ఎవరో కాదు ఎంజేఎఫ్ నమ్మిన ఒకే ఒక్క ఫ్రెండ్ ఒకే ఒక్క పర్సన్ యాడమ్ కోల్ సో ఆ యాడమ్ కోలే ఎంజేఎఫ్ ని బీట్ రై చేసి ఆ మాస్ట్ మెన్ గా అయితే ఎంజేఎఫ్ ని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ అన్ని వీక్స్ సో మరి యాడమ్ కోల్ ఎందుకు ఎంజేఎఫ్ ని బీట్ రై చేసిన తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ వీక్ డైనమైట్ దాకా అయితే డెఫినెట్ గా వేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఎంజేఎఫ్ కొంచెం మచ్ నీడెడ్ టైం ఆఫ్ తీసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో తను ఆల్రెడీ పేపర్ వీక్ ముందే చెప్పిండు తనకి చాలా ఇంజురీస్ ఉన్నాయి సో ఇంజురీతోనే ఈ మ్యాచ్ వర్క్ చేస్తానా అని సో ఆ ఇంజురీస్ నుంచి రికవర్ అవడానికి డెఫినెట్లీ నాకు తెలిసి ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ టైం అయితే ఎంజేఎఫ్ ఏడబ్ల్యూ నుంచి తీసుకోబోతుంది అయితే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎంజేఎఫ్ ఏడబ్ల్యూ కాంట్రాక్ట్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అయిపోతుంది జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నా తను ఇంకా ఏడబ్ల్యూకి సైన్ చేయలేదు అన్న రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో అది ఎంజేఎఫ్ కూడా చెప్పింది నేను ఇంకా ఏడబ్ల్యూకి రీసైన్ చేయలేదు అని అండ్ టోనీ ఖాన్ ని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో అడిగితే కూడా అదే అన్నాడు ఇంకా ఎంజేఎఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ పట్ల నేను అయితే ఏం చెప్పలేను బట్ తను ఏడబ్ల్యూ లో పెద్ద రోల్ ఎప్పుడు చేసిన అయితే టోనీ ఖాన్ చెప్పింది సో టోనీ ఖాన్ చెప్పేది మన అందరికీ తెలుసు ఏడబ్ల్యూ అంటే మనకి నెంబర్ వన్ గా గుర్తొచ్చేది అవుట్ సైడ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఎంజేఎఫ్ సో మరి ఎంజేఎఫ్ తన కాంట్రాక్ట్ రీసైన్ చేయకపోతే డబ్ల్యూడబ్ల్యూకి ఏమన్నా వెళ్తాడా వెళ్లే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఒకవేళ రీసైన్ చేయకపోతే డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో సైన్ చేసి సో మరి అదే జరుగుతుందా ఏడబ్ల్యూతో రీసైన్ చేస్తారా అనేది మనకి ఇంకొక టూ డేస్ లో అయితే తెలియబోతుంది సో అది ఎంజేఎఫ్ స్టోరీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రిస్ జెరికో గురించి మాట్లాడుకుంటే నిన్నటి నుంచి క్రిస్ జెరికో మీద కొన్ని సెక్షువల్ అలగేషన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ ట్విట్టర్ లో కూడా క్రిస్ జెరికో ట్రెండ్ అవడం జరుగుతుంది దాని మీద సో కైలీ రే అనే రెస్లర్ ని క్రిస్ జెరికో సెక్షువల్ గా అసలు చేసిండు అని అయితే కేలీ రే చెప్పడం జరిగింది సో మరి అది ఇంకా నిజమా కాదా అనేది ఇంకా తెలియలేదు సో దీని గురించి టోనీ ఖాన్ అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు క్రిస్ జెరికో మీద ఇట్లా అలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి అంటే మాకు ఒక డిసిప్లినరీ కమిటీ ఉంది ఆ డిసిప్లినరీ కమిటీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక డెసిషన్ అయితే తీసుకుంటుంది అని టోనీ ఖాన్ చెప్పింది సో ఒకవేళ ఈ అలిగేషన్స్ కనుక నిజం అయితే క్రిస్ జెరికోని ఫైర్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఏఈడబ్ల్యూ అని అంతేకాకుండా క్రిస్ జెరికో అమ్మాయిల పట్ల కొంచెం కరెక్ట్ గా వ్యవహరించాడు అని అయితే కొంతమంది చెప్తారు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని సో మరి అది ఎంతవరకు నిజం కావాలని అలిగేషన్స్ చేస్తే అలా క్రిష్ జెరుకో మీద లేకపోతే క్రిష్ జెరుకో నిజంగానే అట్లా బిహేవ్ చేసిండు అనేది మనకి ఇంకొక వన్ వీక్ లో తెలుస్తుంది బట్ అలిగేషన్స్ కనుక నిజం అయితే క్రిష్ జెరుకో ఏడబ్ల్యూ నుంచి ఫైర్ అవడం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ సో అదే అండ్ అంతేకాకుండా ఈ రోజు క్రిష్ జెరికో టీమ్ శ్రీకి స్టాక్స్ అండ్ బిగ్ బిల్ టీమ్ ఇందులో టీం క్రిష్ జెరికో అయితే గెలవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఎయిట్ మ్యాన్ ఆల్ స్టార్ ట్యాక్ మ్యాచ్ లో టీమ్ డానియల్ బ్రాయన్స్ అండ్ వర్సెస్ టీమ్ జే వైట్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇందులో టీమ్ బ్రాయన్ డానియల్స్ అని అయితే గెలవడం జరుగుతుంది అండ్ జీరో ఓవర్ లో మనకి ఎఫ్టీడబ్ల్యూ ఛాంపియన్షిప్ ఎఫ్టీడబ్ల్యూ రూల్స్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ మ్యాచ్ ఇందులో హుక్ తన ఎఫ్టీడబ్ల్యూ ఛాంపియన్షిప్ అయితే రిటైన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆండ్రాడ్ వర్సెస్ మీరో మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ మ్యాచ్ లో మీరో ఆండ్రాడ్ మీద గెలుస్తాడు సో యాక్చువల్ గా ఆండ్రాడ్ కి సీజే పేరీ అంటే మీరో వైఫ్ ఏ సీజే పేరీ రియల్ లైఫ్ వైఫ్ బట్ ఇందులో ఆండ్రాడ్ పక్కన అయితే ఉంది మేనేజర్ గా వ్యవహరిస్తాను సో తను ఆండ్రాడ్ ని మోసం చేసి తన రియల్ హస్బెండ్ మీరోతో జాయిన్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఆ బీట్రే కారణంగా మీరో ఆండ్రాడ్ ని అయితే ఓడించడం జరుగుతుంది అండ్ ఆండ్రాడ్ గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ తన కాంట్రాక్ట్ అయితే అయిపోతుంది ఏడబ్ల్యూ నుంచి సో నెక్స్ట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ లో మళ్ళీ రిటైన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఆండ్రాడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ప్రాబ్లీ రాయల్ రంబల్ లో వస్తే రావచ్చు ఆండ్రాడ్
మ్యాచ్ లో సో క్రేజీ వైలెంట్ మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్ లో యాడమ్ కోప్లాండ్ క్రిస్టన్ కేజ్ ని గురించి న్యూ టీఎన్టీ చాంపియన్ అయితే అయితే ఇక్కడే ఇంకొక ట్విస్ట్ ఉంది అదేంటిదంటే ప్రీ షో లో అంటే జీరో అవర్ లో మనకి ట్వంటీ మ్యాన్ బ్యాటిల్ రోయల్ అయితే జరిగింది సో ఆ ట్వంటీ మ్యాన్ బ్యాటిల్ రోయల్ లో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి టీఎన్టీ చాంపియన్షిప్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది ఎనీ టైమ్ ఎనీ ప్లేస్ సో ఆ బ్యాటిల్ రోయల్ గెలిచింది కిల్ స్విచ్ లూచా సోరస్ అంటే క్రిస్టన్ కేజ్ తోని ఉండే ఆ డైనోసర్ మాస్క్ వేసుకునే డైనోసో అలా క్రిస్టన్ కేజ్ ఫ్రెండ్ అవ్వడంతో క్రిస్టన్ కేజ్ డిమాండ్ చేస్తాడు కిల్ స్విచ్ నేను ఆ కాంట్రాక్ట్ నాకు ఇయ్యి నేను ఇప్పుడే క్యాష్ చేస్తాను టీఎన్టీ చాంపియన్షిప్ కానీ సో అలా కాంట్రాక్ట్ క్రిస్టన్ కేజ్ ఇస్తాడు క్రిస్టన్ కేజ్ ఆ కాంట్రాక్ట్ ని క్యాష్ చేసి మళ్ళీ యాడమ్ కోప్లాండ్ ని ఓడించి ఇంకొకసారి టీఎన్టీ చాంపియన్ అవుతాడు సో సేమ్ నైట్ లో యాడమ్ కోప్లాండ్ టీఎన్టీ చాంపియన్ అవుతాడు మళ్ళీ తనను ఓడించి క్రిస్టన్ కేజ్ ఇంకొకసారి తన చాంపియన్షిప్ ని అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది యాడమ్ కోప్లాండ్ నుంచి సో మరి ఈ స్టోరీ లైన్ కంటిన్యూ అవుతుందా యాడమ్ కోప్లాండ్ క్రిస్టన్ కేజ్ లేకపోతే ఇక్కడతో ఎండ్ కార్డ్ పడుతుందా అనేది మనకి ఈ వీక్ డైనమైట్ లో అయితే తెలియబోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కాంటినెంటల్ క్లాసిక్ ఆఫ్ ఫైనల్స్ లో జాన్ మార్క్స్ లీ వర్సెస్ ఎడి కింగ్స్టన్ మ్యాచ్ సో ఎడి కింగ్స్టన్ ఆల్రెడీ న్యూ జపాన్ స్ట్రాంగ్ చాంపియన్ అండ్ ఆర్ఓహెచ్ వరల్డ్ చాంపియన్ సో అండ్ ఈ మ్యాచ్ లో జాన్ మార్క్స్ ని ఓడించి ఎడి కింగ్స్టన్ కాంటినెంటల్ చాంపియన్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒక న్యూ చాంపియన్షిప్ అయితే అన్విల్ చేసింది ఏఈడబ్ల్యూ కాంటినెంటల్ చాంపియన్షిప్ సో ఆ చాంపియన్షిప్ ఎడి కింగ్స్టన్ గెలుస్తాడు జాన్ మార్క్స్ లీ ఓడించి అండ్ అదే కాకుండా ప్రీసోలో ఇంకొక మ్యాచ్ విలో నైటింగల్ వర్సెస్ క్రిస్ టాటలైన మ్యాచ్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ మ్యాచ్ అండ్ ఇందులో క్రిస్ టాటలైన ఓడించి విలో నైటింగల్ అయితే గెలవడం జరుగుతుంది టోనీ ఖాన్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పిండు ఏడబ్ల్యూలో ఆల్రెడీ ఉమెన్స్ కి టూ చాంపియన్షిప్స్ ఉన్నాయి ఏడబ్ల్యూ ఉమెన్స్ వరల్డ్ చాంపియన్షిప్ అండ్ టీబీఎస్ చాంపియన్షిప్ త్వరలోనే ఏడబ్ల్యూ ట్యాక్ టీమ్ చాంపియన్షిప్స్ కూడా తెస్తాను అయితే టోనీ ఖాన్ చెప్పడం జరిగింది సో మనం ఎప్పుడు తెస్తారో చూడాలి అండ్ అంతే కాకుండా ఏడబ్ల్యూ నెక్స్ట్ పేపర్ వ్యూ వచ్చేసి మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఉంటుంది రెవల్యూషన్ సో జనవరి ఫిబ్రవరి లో ఏడబ్ల్యూ కి సంబంధించిన ఎలాంటి పేపర్ వ్యూస్ అయితే ఉండవు అండ్ ఆ రెవల్యూషన్ పేపర్ వ్యూ మ్యాచ్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఉండేది స్టింగ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ సో స్టింగ్ ఫ్యాన్స్ అని ఉంటే డెఫినెట్ గా పేపర్ వ్యూ అయితే మిస్ అవ్వద్దు మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఉంటుంది సో అది స్టోరీ గైస్ అండ్ ఈ పేపర్ వ్యూ లో మీకు నచ్చిన మ్యాచ్ ఏంటి అనేది కింద కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్